வெல்கம் டு குளோபல் டெக் தமிழுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷனுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மத்திய அமைச்சரின் கீழே வந்து எல்லா அதிகாரத்தையும் கொண்டு வர்றது தான் இந்த எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் கொண்டு வராங்க இதுக்கு இன்னும் மீனிங் என்னென்னு தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து சில அதிகாரங்கள் வச்சுருக்கு அதே சமயத்தில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து சில அதிகாரம் வச்சுருக்கு ஆனால் ஒரு அப்னார்மல் சுச்சுவேஷன் அதாவது போர் நடக்கும் பொழுதும் சரி அல்லது கலவரங்கள் நடக்கும் பொழுதும் சரி இதை கட்டுப்படுத்துவதற்காக எல்லா அதிகாரத்தையும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே கொண்டு வர்றது தான் இந்த எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷனுங்கிறது கொண்டு வராங்க இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் தான் வந்து ஆர்மிலாம் இருக்குது சரி அதனால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இது ஈஸியாக இருக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே வந்து எல்லா அதிகாரமும் இருந்தால் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்கிறது தான் இந்த எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷனில் வந்து கொண்டு வராங்க சரி வாங்க லெசனுக்குள்ளே போகலாம் இந்த எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் நம்பர் எயிட்டின்லேயும் அதே நம்ம அதே சமயத்தில் வந்து ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ சிக்ஸ்டிலேயும் சொல்லியிருக்காங்க திஸ் அப்புறம் வந்து இதில் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அப்னார்மல் சுச்சுவேஷனில் தான் இந்த வந்து எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு வராங்க அது என்னென்ன மாதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி வந்து வாரு அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரேஷன் அண்ட் ஆர்கனை ரிப்ளே அதாவது ஒரு போராகட்டும் அப்புறம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் அக்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தீவிரவாதிகள் வந்து அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து தீவிரவாதிகள் இப்போ பாகிஸ்தான் வழியாக வந்து இந்தியாவுக்கு தீவிரவாதிகள் வராங்கள்ல அந்த மாதிரி ஆர்மன ரிப்ளேனுங்கிறது வந்து உள்நாட்டில் வந்து கலவரம் நடக்குது அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து இந்த எமர்ஜென்சியை வந்து அவங்க வந்து கொண்டு வருவாங்க சரி ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சொன்னது வந்து நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி அதாவது இந்தியா முழுவதும் வந்து கொண்டு வர்றதுக்காக இந்த நேஷ்னல் எமர்ஜென்சியை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுவே ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டு பர்டிகுலர் மாநிலத்துக்கு வந்து கொண்டு வரத்துக்கு வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்டேட் எமர்ஜென்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா வந்து கிறிஸ்டனல் எமர்ஜென்சின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அது எப்படி கொண்டு வருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஆர்டிக்கல் படி வந்து கொண்டு வருவாங்க மூணாவது எமர்ஜென்சி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி இது எப்படி கொண்டு வருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியலில் வந்து அன்ஸ்டபிலிட்டி அதாவது விலைவசி வந்து அதிகமாக உயரும் பொழுது வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு வருவாங்க அது வந்து ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டியில் வந்து சொல்லியிருக்கு சரி நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி எப்போல்லாம் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபஸ்ட் எமர்ஜென்சி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த எமர்ஜென்சி ஏன் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் வந்து ஒரு வார் நடந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் வந்து இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஒரு வார் வந்தது அப்போ வந்து இந்தியா வந்து ஒரு நேஷ்னல் எமர்ஜென்சியை வந்து கொண்டு வரல ஏன் கொண்டு வரலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி வந்து இருந்தது அதே எமர்ஜென்சி வந்து தொடர்ந்து கண்டினியூஸ் அதாவது தொடர்ந்து இருந்ததுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் வார் இருந்தப்போ அந்த எமர்ஜென்சி வந்து தேவைப்படலை அப்புறம் ரெண்டாவது எமர்ஜென்சி எப்படி எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாவது வருஷம் வந்து ஒரு வார் அதாவது பங்களாதேஷுக்கு பங்களாதேஷை வந்து பாகிஸ்தான்கிட்ட இருந்து மீட்டு கொடுத்ததற்காக ஒரு எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஆக்சுவலி அந்த வார் வந்து ரெண்டு அதாவது ரெண்டு பா ஃபஸ்ட்டு வந்து பங்களாதேஷும் ஒரு பாகிஸ்தான் கண்ட்ரியாக இருந்தது ஆனால் அவங்க வந்து பாகிஸ்தானுக்கு கீழே வங்கதேசங்கிற ஒரு நாடு வந்து பாகிஸ்தான் கீழே நாங்கள் இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி விலகி வந்ததுனால இந்தியா வந்து ஹெல்ப் பண்ணி பாகிஸ்தான்கிட்ட இருந்து வங்கதேசத்துக்கு வந்து சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தது அப்போ வந்து நைன்டீன் செவன்டீன் ஒன்றில் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சியை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சில் வந்து மூணாவது எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த எமர்ஜென்சி இது இதுதான் ஒரு சூப்பர் எமர்ஜென்சின்னு சொல்லலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எமர்ஜென்சிக்கு அப்புறம் தான் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் ஆச்சு அதே சமயத்தில் வந்து சட்டத்தில் வந்து நிறைய இது எமர்ஜென்சிக்கான ஒரு புது ரூலையும் கொண்டு வந்தாங்க இந்த எமர்ஜென்சி வந்து எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி வந்து ஒரு பிரதம அமைச்சராக இருக்கும் பொழுது வந்து இந்த எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஏன் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்
அதை தொடர்ந்து நடத்துறதுக்கு வந்து அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சரி பிரசிடெண்ட் வந்து எப்போல்லாம் எமர்ஜென்சி வந்து டிக்ளேர் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி இந்தியா முழுவதும் ஒரு எமர்ஜென்சி கொண்டு வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் அதாவது அவர் வந்து எப்போ கொண்டு வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வந்து வாராக இருக்கட்டும் அதே நேரத்தில் எக்ஸ்டர்னல் தீவிரவாதிகள் வந்து ஊடுருவும் பொழுது மட்டும்தான் அவர் வந்து இந்தியா முழுவதும் ஒரு எமர்ஜென்சி வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் அதுவே இப்போ வந்து உள்ளூர் கழகம் சொல்லுவாங்களே அதாவது கலவரம் நடக்கும் பொழுது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும்தான் அவரால் வந்து எமர்ஜென்சி வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் சரி இந்த நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி வந்து சில வந்து ரூல்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதுக்கு என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டாவது அமெண்ட்மெண்ட் படி வந்து ஜுடிஷியல் ரிவ்யூங்கிறதே ஒன்று இல்லாமல் இருந்தது இதுக்கு இதுக்கு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி எமர்ஜென்சி வந்து பிரசிடெண்டால் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பட்டுச்சுன்னா அது வந்து நீதிமன்றங்களால் வந்து கேள்வியே கேட்க முடியாது எதுக்கு வந்து இந்தியா வந்து சென்ட்ரல் மத்திய அமைச்சரவைக்கு கீழே கொண்டு வரீங்கன்னு ஒரு கேள்வியே கேட்க முடியாது ஆனால் நாற்பத்தி நாலாவது அமெண்ட்மெண்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கப்படும் நீங்கள் வந்து எதுக்காக பண்ணிங்கன்னு நீதிமன்றம் வந்து பிரசிடெண்ட்டை வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் அதே சமயத்தில் தப்பாக இருக்கிற பட்சத்தை வந்து அந்த எமர்ஜென்சி கேன்சல் பண்ணலாங்கிற விஷயம் வந்து இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க இப்படி இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் கொண்டு வந்தது அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு எயிட்டீன்த் அமௌண்ட் படி படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி வந்து எமர்ஜென்சி வந்து பாஸ் பண்ணிட்டால் வந்து அது வந்து கேன்சல் பண்ண முடியாது அதாவது சாரி இதுக்கு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா பிரதம அமைச்சர் இருக்காங்கல்ல அவங்க அலோன் தனியாகவே இந்த டிசிஷன் எடுக்கிற முடிவு வந்து இருந்தது ஆனால் நாற்பத்தி நாலாவது அமெண்ட்மெண்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா பிரதம அமைச்சரும் சரி அப்புறம் அவங்களுடைய கேபினட் அமைச்சர்கள் சொல்லுவாங்கள அவங்களுடைய ஆலோசனை பேரில் மட்டும்தான் எமர்ஜென்சிக்கான ஒரு பரிந்துரையை வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கு வந்து வழங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருந்தது ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி வந்து தனியாக வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுத்தாங்க எமர்ஜென்சி வேணும்னு அவங்க வந்து யாருடைய அமைச்சர்களுடைய ஆலோசனையும் கேட்கல இது வந்து ஒரு தனி நபரோட முயற்சியாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறத வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட்டில் வந்து அவங்க வந்து திருத்தினாங்க நான் சொன்னல முன்னாடி எழுபத்தஞ்சிக்கு அப்புறம் தான் எல்லாமே ஒரு 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 டிஃபைண்டு ஒரு முக்கியமானது வந்து தேவை கண்டிப்பாக வந்து இதெல்லாம் மாற்றணுங்கிறது வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் தான் கொண்டு வந்தாங்க சரி எப்படிலாம் வந்து எமர்ஜென்சி வந்து கேட்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து எப்போ கொ கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு என்ன எப்படிலாம் கொண்டு வரலாங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு ஸ்டே அதாவது லோக்சபா ராஜ்யசபாவோட வந்து அப்ரூவ் வந்து கேட்கணும் அவங்க வந்து அப்ரூவ் பண்ண அப்புறம் தான் இந்த எமர்ஜென்சியை வந்து கொண்டு வரணும் முன்னா இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவ் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டுக்கு அப்புறமா இது கொண்டு வந்தாங்க தேர்ட்டி எயிட்த் அமெண்ட்மெண்ட் படி அப்படி கிடையாது அமைச்சர் அதாவது பிரசிடெண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அலோன டேக்கிங் டிசிஷன்ஸ் வந்து எடுக்கலாம் அப்புறம் வந்து லோக்சபா இல்லாத கண்டிஷனில் எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு வரணுங்கிற பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபா வந்து பர்மிஷன் கொடுத்துரும் ஒரு அவசர காலத்தில் வந்து எமர்ஜென்சி வழங்கலான்னு ஆனால் அதுக்கப்புறம் லோக்சபா வந்து பதவி வகித்து அதாவது எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சு வரும் பொழுது அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு மாதமோ அல்லது ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி பதவி வகித்த அப்புறம் வந்து ஒரு மாதத்துக்குள்ளே வந்து அவங்களுடைய ஆலோசனையும் கேட்டு இது கொண்டு வரலாமாங்கிற விஷயத்த வந்து இங்கே வந்து சொல்லணும் சரி எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்தாச்சு இந்த எமர்ஜென்சி வந்து இனி தேவைப்படாது இல்லை இது தப்புங்கிற விஷயத்தில் அது எப்படி எடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லோக்சபாவில் வந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டு அதில் ஒரு ஒன் ட ஒன் டென்த் ஆஃப் த மெம்பர் இப்போ வந்து லோக்சபாவில் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி த்ரீ மெம்பர்ஸ் நினைக்கிறேன் அவங்களிலேருந்து பத்து ஒன் டென்த் ஆஃப் த மெம்பர்னால் ஐ திங்க் ஃபிஃப்டி நினைக்கிறேன் அந்த மெம்பர்ஸ் வந்து ஒரு பர்மிஷன் பர்மிஷன் வந்து கொடுக்கணும் அதாவது சைன் பண்ணிட்டு ஒரு லோக்சபா இருக்காங்களா அவங்களுடைய ஸ்பீக்கர்கிட்ட வந்து கொடுக்கணும் இந்த எமர்ஜென்சி தேவை இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெஷல் மீட்டிங் வைங்க இந்த மீட்டிங் வந்து பதினாலு நாளுக்குள்ளே வந்து கொடுக்கணும் இந்த ஸ்பெஷல் மீட்டிங்கை வந்து லோக்சபாவும் ராஜ்யசபாவும் சேர்ந்துருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து டிசிஷன் கேட்டு இந்த மெஜாரிட்டி அதாவது ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி அதிகமான ஓட்டுக்கள் வாங்கி ஒரு எலெக்ஷன் வைப்பாங்க 
அதிகமான ஓட்டுகள் வாங்கி வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து அதிகமாக ஓட்டுகள் இருக்கும் பட்சத்தை வந்து எமர்ஜென்சி வந்து கேன்சல் பண்ணுவாங்க எக்ஸப்ட் வந்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாவது ஆர்டிக்கலை தவிர பாக்கி எல்லா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டும் வந்து அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்து வந்து எடுத்துக்கலாங்கிற விஷயம் வந்து சொல்லுது இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு தனியான கிளாஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் புரியலைன்னா நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு கீழே வந்து ஆர்டிக்கல் பத்தொம்பது வந்து எடுத்துருவாங்க ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி ஓ ஐம்பத்தி ஒம்பதுங்க கீழே எல்லா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுமே எடுத்துருவாங்க ஆனால் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாவது ஆர்டிக்கலை தவிர சரி நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி முடிஞ்சுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசிடென்ஷியல் இதுக்கு மீனிங் முன்னாடி சொன்னதுதான் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா ஃபுல் முழுவதும் ஒரு எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு வருவாங்க அதே ப்ரெசிடென்ட் ரூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் கொண்டு வருவாங்க இதுக்கு இது தெளிவாக பார்க்கணும் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கீழே பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது அவங்க வந்து அரசியல் அமைப்பு படி நடத்துகிறாங்களா இல்லை சென்ட்ரல் கொடுக்குற ஸ்கீம்ஸு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற லா அதுபடி அவங்க வந்து நடக்கிறாங்களான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அது வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சில் சொல்லியிருக்காங்க அதுவே முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு என்ன சொல்லுது பார்த்திங்கன்னா அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் படி கொடுத்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி நடக்கலை அவங்க வந்து ஒரு ஒரு தனி நாடாக வாங் ஆகிறதுக்காக பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு கீழே வந்து ப்ரெசிடென்ட் ரூலை வந்து கொண்டு வந்துடுறாங்க சரி நேஷ்னல் எமர்ஜென்சிக்கும் ப்ரெசிடென்ட்டுக்கு ரூலுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து மேக்ஸிமம் பீரியடும் கிடையாது ஒரு ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் வரைக்கும் பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு மீட்டிங் வச்சு அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ப்ரெசிடென்ட் ரூல் ஒரு ஸ்டேட் பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அவங்க எமர்ஜென்சி வந்து அலோ அலோ பண்ணும்பொழுது மூணு வருஷம் மட்டும்தான் இருக்கும் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் எலெக்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக வச்சு ஆகணுங்கிற ஒரு ரூல் வந்து இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி வந்து லோக்சபா ராஜ்யசபா கீழே வந்து ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி கீழே வந்து நடைமுறைப்படுத்துவாங்க ஆனால் பிரசிடென்ட் ரூலுக்கு அப்படி கிடையாது சிம்பிள் மெஜாரிட்டி போதும் அப்புறம் வந்து நேஷ்னல் எமர்ஜென்சியில் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் நான் சொன்னேன்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது கீழேன்னு அந்த மாதிரி இது வந்து பிரசிடென்ட் ரூலில் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது ஏன்னா இது வந்து மக்கள் வந்து பண்ணுற தப்புனால் வந்து இந்த ரூல்ஸ் வந்து கொண்டு வரல ஒரு கவர்மெண்ட்டை தப்பு பண்ணுது அந்த கவர்மெண்ட்டோட அதிகாரத்தை வந்து எடுத்துக்கிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஆட்சி நடத்துகிற மாதிரி தான் அப்புறம் வந்து லோக்சபா வந்து ஒரு வாட்டி இம்போஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த தப்புன்னு தெரிகிற பட்சத்தில் வந்து அதை திரும்ப பெற்றிருப்பாங்க ஆனால் இதுக்கு வந்து அப்படி கிடையாது ஏன்னா இதுக்கு வந்து லோக்சபா ராஜ்யசபாக்கோட பர்மிஷன் கிடையாது அதனால் ஒரு வாட்டி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா மூணு வருஷம் அப்புறம் அது மூணு வருஷத்துக்கு கீழே வந்து எடுக்க முடியாது சில கண்டிஷனில் வந்து பிரசிடென்ட் ரூல் தேவைப்படலைன்னா எடுத்துப்பாங்க சரி கே ப்ராப்பர் அண்ட் இம்ப்ராப்பர் யூஸ் இதுக்கு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா சில சில கண்டிஷன் வந்து எமர்ஜென்சி வந்து ப்ராப்பராக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க சில கண்டிஷன் தேவை இல்லாமல் கூட ஒரு இடத்துல வந்து எமர்ஜென்சி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம் ப்ராப்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹங் அசம்பிளி அதாவது ரெண்டு எலெக்ஷன் நடக்கும்பொழுது ரெண்டு கட்சிகளும் வந்து மெஜாரிட்டி இல்லாதப்போ வந்து அந்த பிரசிடென்ட் ரூல் வந்து இம்போஸ் பண்ணுவாங்க அதுவே மினிஸ்ட்ரி வந்து ரிசைன் பண்ணுறது அதாவது எலெக்ஷன் நடந்துடுச்சு ஒரு மினிஸ்ட்ரி வந்து முன்னாடி இருந்த மினிஸ்ட்ரி அமைச்சரவை வந்து ரிசைன் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஜெயித்த ஒரு அமைச்சரவை வந்து நான் வந்து பதவி வகிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி வராமல் இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து பிரசிடென்ட் ரூல் வந்து இம்போஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட அரசியலமைப்பு படி நடக்கலைனா சட்ட திருத்தப்படி நடத்தலைன்னா அவங்க வந்து இந்த பிரசிடென்ட் ரூலை வந்து இம்போஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இம்போ ப்ராப்பர் வே எதுக்குன்னே தேவை இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பிரசிடென்ட் ரூலில் வந்து கொடுக்கணுமாங்கிற விஷயம் அது தேவையில்லாமல் வந்து பிரசிடென்ட் ரூலில் வந்து இம்போஸ் பண்ணுறது வந்து இப்போ ரொப்ப வ
திடீர்னு தோணுச்சுன்னா இதுக்கு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி மினிஸ்டர் வந்து ரிசைன் வந்தால் எலெக்ஷன் வைக்கலாம் இல்லைனா அடுத்த இல்லை ஒரு மினிஸ்டர் வந்து ரிசைன் பண்ணால் ஒரு எலெக்ஷன் வச்சுட்டு அடுத்த மினிஸ்டர் வந்து கொண்டு வரலாம் ஆனால் திடீர்னு தோணுச்சுன்னா பிரசிடெண்ட்டுக்கு வந்து வேணாம் இது அடிக்கடி வந்து ரிசைன் பண்ணுறாங்க அதனால் வந்து ஃபண்டு வந்து பணம் வந்து அதிகமாக செலவாகுது அவருக்கு தோணுச்சுன்னா அவர் வந்து இந்த ப்ரெசிடென்ட் சாரி எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு வரலாம் அப்புறம் வந்து திடீர்னு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து அவரே வந்து ஒரு ப்ரெசிடெண்ட் ரூலை வந்து கொண்டு வரலாம் காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்டு வந்து தப்பாக நடக்குது அதாவது இந்தியாவிலேருந்து பிரிஞ்சு போகுது அதாவது அரசியலமைப்பு பணி அவர் நடக்கலை அப்படிங்கிற விஷயத்தில் கவர்மெண்ட்டுக்கு தோணுச்சுன்னா அவரே வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு வரலாம் அப்புறம் அதாவது ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து லோக்சபா அதாவது சென்ட்ரலில் நடக்கிற ஒரு எலெக்ஷனில் வந்து தோக்கும் பட்சத்தில் வந்து அவங்க வந்து எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு வரலாம் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நம்பிக்கை வந்து மக்கள்கிட்ட இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்களுடைய அதிகாரம் வந்து அவங்களுடைய நம்பிக்கை வந்து மக்கள் சாரி இம்ப்ராப்பரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு தேவை இல்லாத இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி கொண்டு வரணுமாங்கிற ஒரு யோசிக்கிற பட் யோசிக்கிற விஷயத்தில் கூட அவங்க வந்து எமர்ஜென்சி கொண்டு வராங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆளுங்கட்சி வந்து ரிசைன் பண்ணும் பொழுது எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு வர்றது இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுங்கட்சி ரிசைன் பண்ணால் ஒரு எலெக்ஷன் கொண்டு வரலாம் ஆனால் அதிக பணம் செலவாகுங்கிறது வந்து பிரசிடெண்ட் வந்து நினச்சாருன்னா ஒரு எமர்ஜென்சி வந்து அவர் கொண்டு வரலாம் அதேமாரி கவர்னரும் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து எமர்ஜென்சி அவர் கொண்டு வருவார் அப்புறம் வந்து ஆளுங்கட்சி அதாவது மாநிலத்தில் ஆளுங்கட்சி ஆளுகின்ற ஒரு கட்சி வந்து சென்ட்ரலில் வந்து ஒரு எலெக்ஷன் நடக்கும்போது தூக்கும் பட்சத்தில் வந்து அவங்க வந்து மக்களுடைய செல்வாக்கு பெறலங்கிறத மனசில் வச்சுக்கிட்டு கூட ஒரு எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு வரலாம் அப்புறம் இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸு அப்புறம் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு டிசாஸ்டர்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுக்கு வந்து அவங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் ஒரு பங்களிப்பு இல்லாமல் இருந்தால் கூட அவங்க வந்து சரியாக வந்து அதை வந்து கிளியர் பண்ணல நிவாரண உதவியை வந்து பண்ணுங்கிற பட்சத்தில் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு வருவாங்க ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி வந்து ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி அறுபதில் வந்து சொல்லுது அது ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கும் பொழுது எல்லா விலைவாசியும் உயர்ந்துடுச்சு யார் பணம் கொடுத்து வந்து எதுவும் வாங்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனில் வந்து ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு வருவாங்க இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மூலம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க இது வரைக்கும் இந்தியாவில் வந்து ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சிங்கிறது ஒன்று வந்து வ வரவே கிடையாது இதுக்கு வந்து நோ மேக்ஸிமம் பீரியட் ஒரு வாட்டி ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி வந்து அலோன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி அதாவது இன்ஸ்டெபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்களே விலைவாசியை கட்டுப்படுத்துகிற வரைக்கும் வந்து இந்த எமர்ஜென்சி வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி மூலம் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க எமர்ஜென்சி கொண்டு வரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரேட் அண்ட் ரிவ்யூ அண்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது நான் வீடியோ எடுக்கிறதுல உங்களுக்கு புரியாமல் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான வீடியோ வேணுங்கிறதும் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அது மாதிரி உங்களுக்கு எடுக்கிறேன் நன்றி